ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോൺ സ്റ്റിർ ഫ്രൈ ആണ് അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്രോൺസ് അര കിലോ ചുകന്നതും പച്ചയും ക്യാപ്സിക്കം ഒരു ചെറിയ ചുകപ്പും പച്ചയും ഒരു അര വലിയുള്ളി ഒരു നാ നാലഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയില് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് അപ്പം നമുക്ക് പ്രോൺ സ്റ്റിർ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുപ്പത്ത് അത് ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അത് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളു വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുക ഒന്ന് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രിപ്പയറേഴ്സ് പ്രോൺസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ പ്രോൺസിന് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊഞ്ച് ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൊഞ്ചിന് ഓവർ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഉറപ്പായിരിക്കും മീൻസ് റബ്ബറി ഫീലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കൊഞ്ചൊന്ന് ഏകദേശം ചുരുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുക്കായിരുന്നാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് നമുക്ക് അതേ പാനിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഉള്ളിയും ക്യാപ്സിക്കും ഒക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളി മുറിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളി ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് വേണം മുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില്ലി ചിക്കനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മുറിക്കുന്ന പോലെ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് വേണം മുറിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കോ ക്യാപ്സിക്കോ നല്ല വളരെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് വേണം കുറിക്കാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് ഉള്ളീൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച മണം പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ചേർക്കാം നമ്മൾ ഉള്ളീൻ്റെ പച്ച മണം മാറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിക്കം ഇതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഡിഷ്ടാണ് കുട്ടികൾക്കും സ്കൂൾ കൊടുത്ത് വിടാനും നമുക്ക് ഗസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാകും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഡിഷ്ടാണ് ഇതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കോ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും ഇതൊക്കെ നല്ല ഒരുമിച്ച് ഫ്രൈ ആയി മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കോ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് നന്നായി അപ്പോൾ സോയാ സോസിന് നല്ല ഉപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ സോയാ സോസ് ഇട്ട ശേഷം ഒഴിച്ച ശേഷം ഒന്ന് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ബാക്കി ഉപ്പ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പ് നോക്കട്ടെ ഉപ്പ് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച് പ്രോൺ ചെയ്യുക നമ്മളെ ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഇത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് നന്നായി കുറച്ചൊരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ചൈനീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് എല്ലാ പ്രോൺസിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കൂട്ടാവുന്ന വിധത്തിൽ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ സ്റ്റിർ ഫ്രൈഡ് പ്രോൺസ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ പ്രോൺ സ്റ്റിർ ഫ്രൈ തയ്യാറായി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് കാണാൻ നല്ല കളർഫുള്ളാണ് പച്ചയും ചുവപ്പൊക്കെ ആയിട്ട്
പ്രോൺസ് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം അതിൻ്റെ തല നമ്മളൊന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് പോരും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ഷെല്ല് കാലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ പൊളിച്ച് മുകളിലേക്കൊക്കെ പൊളിച്ചെടുക്കുക അതിൻ്റെ വാലിൻ്റെ സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ഉറപ്പുണ്ടാകും നമ്മളിങ്ങനെ അഴുത്തിയെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഹോളുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നമ്മൾ ഇത് പത്രയിടണം നല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മേലത്തെ സ്കിന്ന് മാത്രം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെയിന് കാണാം ഇതാ അതിൻ്റെ വെയിനാണത് അതിനുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മണ്ണിൻ്റെ തരി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിങ്ങെടുത്താൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്